کمیسیون شکایات انتخاباتی 28 شکایت علیه نامزدان به ثبت رسیده است کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در جریان نزدیک به یک ماه که گذشته 28 مورد شکایت به عنوان تخلفات انتخاباتی در برابر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ثبت شده است مسئولان این کمیسیون می افزایند که بیشترین این شکایت ها در برابر دسته های انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشفغنی و حسابات و همگرایی به رهبری عبدالعبدالله نزد این کمیسیون به ثبت رسیده است با سلام و وقت شما بخیر من محمد میلاد کمال هستم و برای بحث بیشتر پیرامون انتخابات بیشتر صحبت می کنیم با آقای محمد سرور جعفری عضو تیم ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالعبدالله آقای جعفری خیلی خوش آمدین به برنامه ممنون است آقای جعفری بس را می از آخرین آمار کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز بکنیم کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز رسما اعلام کردند که بیشتر از 28 مورد شکایات از طرف نامزدا و از طرف مردم به ثبت رسیده و بیشتر این شکایات ارتباط میگیره به تیم ثبات و همگرایی که تیم شما است و تیم دولت ساز به رهبری آقای غنی شما چی فکر میکنین چرا اینقدر مشکلات به وجود آمده و در کنار از او چرا اینقدر شکایات از طرف تیم شما و یا در مقابل تیم شما به ثبت رسیده بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام خدمت شما بیندگان محترم تلویزون قبل از اینکه بس شما را یک مقدار توضیح بدم یک نکته را میخوام اشاره بکنم اینکه خود کمیسیون ها در مجموع مشکلات خود داره از جمله اینکه کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه با کمیسیون سمی شکایات هماهنگی لازم را نداره شما در قضیه کابل دیدین که کمیسیون سمی شکایات به صراحت اعلان کرد که آمار و نتایج انتخابات را که به خصوص در حوزه کابل اعلان شده از طرف کمیسیون برای ما قابل قبول نیست و برای از این موضوع متاسف هستیم و بارها شما شاهد از این مسئله بودن که کمیسیون سمی شکایت و متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات هماهنگی لازم را نداشته در حالی که باید این دو کمیسیون در موازات همدیگر همکاری بکنند خب ثبت این شکایات چرا از طرف کمیسیون بیشتر تمرکز بالای تیم شما و تیم آقای غنی است و حتی سخنگوی تیم ثبات همگرایی هم گفتند که ما زیادترین شکایت را خود ما در مقابل تیم دولت ساز انجام دادیم خب چرا اینقدر شکایت است و شکایت وجود داره است نسب عکس ها در مراکز دولتی گرفته تا حضور افراد یا کارمندان دولتی در کمپین های تیم انتخاباتی شما شما چرا بنو به گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی تخطی صورت گرفته و تیم شما تخطی انجام داده بگذارین چند نکته را واضح بسازیم ما با آرمند با یک انتخابات شفاف و عادلانه هستیم و هر تیم و دسته انتخاباتی که شکایت مبنی بر این که گویا تیم ثبات همگرایی قوانین و مقرره های کمیسیون های مستقل انتخابات را نقض کرده و گویا عمل کردشان باعث این شده باشه که پروسه انتخابات مختل شده باشه و از طرف ما نواقص وجود داشته باشه ما با کمال میل و با احترام میپذیریم و این شکایت باید بررسی شود هر شکایتی که باشه از خب یکی از این شکایات مثلا موجودیت آقای سلاودین ربانی که وزیر خارجه فعلی حکومت افغانستان است میتونه باشه آقای صلاح الدین در کمپین های انتخاباتی شما شرکت کرده و هم در زمانی که رسمیات رسمیات بوده یعنی چرا با این خودش آیا نمیتونه یک تخلف باشه موجودیت یک وزیر و یک کسی که در حکومت شامل است در یک کمپین انتخاباتی در زمان رسمیات بله این حق هر شهروند و هر تکید انتخاباتی است که هر ناقصی را که در پروسه انتخابات میبینه شکایت داشته باشه این شکایتش باید بررسی شود در قسمت وزیر صاحب صلاح الدین ربانی بله حضور صلاح الدین ربانی به عنوان یک وزیر از طرف دولت افغانستان و اگر امکانات وزارت امور خارجه در انتخابات به نفع دکتر سب عبدالله استفاده صورت بگیره قطعا یک تخلف انتخاباتی است و قابل پذیرش نیست اگر تیم ثبات همگرایی کار هم انجام بده ما به عنوان عضو ستات و عضو تیم ثبات همگرایی این برای ما قابل پذیرش نیست و می خواهیم که ای از این بابت تکرار نشه اما بگذارید اجازه بدین که آقای صلاح الدین ربانی حضورش به عنوان مسئول و رئیس جمعیت اسلامی بودن نه به عنوان وزیر ما در وزارت خارجه هیچ امکانات دولتی را به نفع تیم ثبات همگرایی نداشتیم که استفاده شو از خود ما در موجودیت رسمیات این خود میتونه سوال برانگیز باشه ولی یک کس ولی اگر رهبریت یک عضو یا یک گروه 
را میتونه در اختیار هم داشته باشه در زمان رسمیات و کارمند رسمی دولت میتونه باشه آقای سلاودین ربانی در آخرین محفل را که ما داشتیم حضور نداشته و در جلسات رسمی را که ما داشتیم حضور نداشته در مراسم را که ما گرفتیم حضور نداشته فقط در مراسم شروع ثبت نام از آدرس جمعیت اسلامی در کنار دکتر سید عبدالله بوده و صحبت هم نکرده یعنی هیچگاه اعلان حمایت هم نکرده فقط حضورش به عنوان رئیس جمعیت اسلامی در کنار دکتر عبدالله در یک محفل بود شما دیدین محفل لوی جرگی را که جوانان ما در حمایت از تیم صبات همگرایی حضور داشتن نه آقای استاد کریم خلیلی به عنوان رئیس شورای آل سول در جرگه حضور داشت و هم آقای صلاح الدین ربانی حضور نداشت و بگذارین اجازه بدین که این نکته را اشاره بکنیم که هر تیمی که ادعا داره این ادعاش را با رسانه شریک بسازه ما حاضر هستیم پاسخ بدیم و در مواردی که اگر نقص از طرف ما صورت گرفته باشه مطابق قانون و مقررات را که کمیسیون پیش بینی کرده حاضر هستیم که به اونا عمل بکنیم و پابند باشیم و جریمه شیم خب مشخصا اما... فکر نمی کنیم که موجودیت یک وزیر ولو اگر الا سخن رانی کرده باشه یا نکرده باشه خود موجودیت از اینا سوال برانگیز است و یک, یک شخص زمانی که با یک تیم انتخاباتی می پیونده یا برنامه های از او را مورد تایید خود قرار میته و در اوج اشتراک میکنه خود نمایندگر حمایت است بنا به توجیه ما امین است دیگه توجیه ما امین است که آقای صلاح الدین ربانی از آدرس جمعیت اسلامی در کنار دکتر صاحب عبدالله حضور داشته و هیچ گونه صحبتی مبنی بر این که گویا از این تکیت حمایت کرده باشه صورت نگرفته و گویا این که از آدرس وزارت امور خارجه امکاناتی و نفی تیم ما استفاده شده باشه نشده حالا اگر تیم های دیگر ادعا میکنن یا به اصطلاح با باورشان این میتونه یک تخطی انتخاباتی باشه لطف بکنن شکایتشان را درد بکنن و در صورت که کمیسیون شکایات هم مستقلانه این شکایت را بررسی بکنه و به همین باور برسن که گویا تخلف انتخاباتی باشه ما صریحا بیان میکنیم که حاضر هستیم که در این مورد آنچه که قانون تصمیم بگیره به او احترام بگذاریم خب چرا تمرکز تیم دولت ساز و تیم ثبات همگرایی هر دو یا میتونیم بگوییم آقای غنی و آقای عبدالله بیشتر به انتخابات است اونا زیاد پیرامون موضوع صلح فکر نمی کنن با وجود که گفتگوهای صلح خیلی پیش رفته با امریکایا طالبا خیلی گفتگو داشتن جلسه داشتن اما متاسفانه که حکومت افغانستان تا هنوز دهی گفتگو حضور نداشته و بیشتر تمرکز رئیس اجرایه و رئیس جمهور هم بیشتر به انتخابات است چرا اینا بیشتر تمرکز خود را بالای صلح که یک اولویت میتونه باشه انجام نمیتن و تم... کلا تمرکز میکنن بالای برگزاری انتخابات امسال ما یک دید واضح و روشن داریم در ستاد خود در تیم خود هر عمل و اقدامی که ما را کمک بکنه که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه و ما بریم به طرف صلح از او حمایت میکنیم اما پرسش اینجاست که آیا در یک ماه باقی مانده پروسه صلح میتونه به نتیجه برسه همین الان هم که به همراه شما صحبت میکنیم تیم صحبت همگرایی با ارمند بمی است که اگر پروسه صلح در همین یک ماه میتونه نتیجه داشته باشه و ما بریم به طرف صلح پایداری که منافع مردم افغانستان تامین شه حاضر هستیم از انتخابات کنار بریم و بارهایی را شما در صحبت های دکتر صاحب عبدالله هم شنیدین از آدرس رسمی ما اعلان کردیم که ما هر اقدامی که منجر به صلح شده ما میپذیریم و حاضر هستیم حتی در جایگاه ریاست جمهوری هم اگر دکتر صاحب عبدالله قرار داشته باشه از جایگاه خود حاضر است که به خاطر منافع مردم افغانستان و به خاطر صلح در افغانستان بگذره این شما اگر حتی بعد از انتخابات و رئیس شدن رئیس جمهور شدن دکتر صاحب عبدالله هم زمینه قسمی باشه که با کنار رفتن دکتر صاحب عبدالله صلح در افغانستان تامین میشه ما با مردم اما بعد از انتخابات طالبا به نو گفتن کورا حاضر به این نیستن که گفتگو بکنن با حکومت حالا قبل از انتخابات هم چند چیز باید روشن باشه این که آیا واقعا طالبا حاضر هستن که با مردم افغانستان و با حکومت مذاکره بکنه یا خیر آیا حاضر هستن که پروسه افغا... پروسه انتخاباتی که یک رکن اساسی مردم و مشارکت سیاسی مردم هست ایرا ما چگونه امرشان توافق بکنیم اگر در این یک ما طالب ها واقعا بر امین باور باشه و از شواهد وجود داشته باشه که حاضر میشن به انتخابات شرکت بکنن انتخابات به طریق گفته ما بارها اعلان کردیم که حاضر هستیم انتخابات به طریق گفته و حتی گزینه حکومت موقت اما آقای غنی این تمرکزش بیشتر روی انتخابات است اونا میگن که هر کاری که صورت میگیره باید تحت نظام جمهوری صورت بگیره و حاضر نیستن از خط خط انتخابات یا خط سرخ آقای غنی هم اونا خودشان از این خط یا از مرز بگذرن شما چی فکر میکنین و چرا آقای عبدالله در مقابل کارهایی که آقای غنی پیرامون انتخابات انجام میته اکس عمل نشان ندادن؟ ما در قسمت این که چرا حکومت یا شخص آقای رئیس جمهور بیشتر تمایل به انتخابات داره و پروسه سل را بارها به شکل سبوتاش کرده 
و بحثش جداگانه است دوست داریم که خودشان بیشتر توضیح بدم آنچه که باور ماست این است که دید حکومت متاسفانه بیشتر به پروسه صلح اینه که خودشان و یا جایگاه خودشان و افرادی را که میخواهند در حکومت بعدی که با طالبان مذاکره میکنند مشخص اما با... در همین حکومت آقای عبدالله هم شریک است اونا به نوع 50 درصد شریک هستند در قدرت یا حکومت فعلی افغانستان و در صورتی که یک تصمیم را مثلا آقای غنی میگیرند باید آقای عبدالله هم یا اکس العمل مثبت یا منفی را داشته باشند بله. این سکوت نماینگر چی است؟ نه سکوت نیست ما در آنچه که تخلفات انتخاباتی بوده از مجرای قانونی عمل کردیم و شکایت خود را با کمیسیون شکایت در میان گذاشتیم آنچه که مربوط به حکومت داری بوده در قضایه مختلف صدای خود را با رسانه ها شریک کرده دکتر سوی عبدالله همیشه بیان کرده که اینی موارد بر خلاف میل ماست از جمله شما دیدین که لوی جرگه ای را که آقای اشرف غنی برگزار کرد ما این لوی جرگه را عملا تحریم کردیم و گفتیم که ما چون این یک لوی جرگه و چون این مصرف را به نفع مردم افغانستان نمیدانیم آقای به اصطلاح کسی را که در کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان مشاور که قبلا در انتخابات 2014 متهم بود مشاور مقرر کردن ما رسما شکایت خود درج کردیم که با چنین نفر شما شکایت رو کی درج کردید ما در کمیسیون شکایت انتخاباتی درج کردیم دو نکته واضح باشه که اینکه بحث انتخابات و پروسه انتخابات میشه که ما از مجرای به اصطلاح کمیسیون سم شکایات عمل میکنیم به عنوان یک تکت انتخاباتی اما آنچه که مربوط به حکومت داری میشه ما به اصطلاح موضع خود را روشن با مردم افغانستان بیان کردیم اما اینکه چرا حاضر به این نیستیم که این موضوع بسیار کلان شه یا نتیجه ای را در پی نداشته باشه بسیاری از افراد و دوستا سوال میکنن که خب دکتر شب عبدالله به عنوان رئیس اجرایی حکومت 50 فیصد سهم داره در قدرت چرا کاری نمیکنه که مانع عمل کرده مغرزانه حکومت شه که در پروسه های ملی و کلان سیاسی مانع ایجاد میکنه ما یک نکته رو باید در نظر بگیریم که آنچه را که برداشت ماست اینا که منافع ملی مردم افغانستان برای ما اولویت در ما به چه منافع یعنی بیشترین پول خرج میشه صرف یک حالا یک شورای عالی صلح میتونیم بگیم یا یک لوی جرگی که تحت رهبریت دارالنشای صلح قرار داره بیشتر پول یا 5 میلیون دلار دهی هزینه میشه در حالی که مردم افغانستان نان خود را به بسیار مشکل پیدا میکنن چرا آقای عبدالله رسما در مقابل از این موضوعات عکس العمل اجرایوی اجرا نمیکنه به خاطر از اینکه اگر اونا سکوت بکنن یا اینکه همیشه تحریم بکنن بو تحریم ها یا فکر میکنین که کدام مشکل حل شود ما صحبت خود را اگر ادامه میدادیم این بحث روشن میشد ببینید ما برای ما منافع ملی مردم افغانستان مهم و اولویت داره حاضر نیستیم به خاطر لجاجت یک شخص و یا به خاطر قانون شکنی یک شخص افغانستان را ببریم باز به دهه 70 و 69 که هر حزبی هر به اصطلاح قماندانی از خود جایگاه داشته باشه هر قماندانی از خود یک حکومت داشته باشه شما از دیمزنگ وارد یک حکومت خاص شوین در دشت بچی وارد یک حکومت خاص شوین در چاراسیا وارد یک حکومت خاص شوین اگر ما عکس العمل بالمقابل همانند اشرف غنی و حکومت افغانستان انجام میدادیم و انجام بدیم اینو مطمئن باشین که افغانستان میره به طرف بحرانی که دیگه قابل جمع نیست حالا ما میگیم که ما از طریق راه ها باید اعمال فشار بکنیم تا یک مقدار حکومت هم به اصطلاح پابند به اصول مقرر باشه خب این شما چقدر تا نسبت تاثیر گذار باشه تا حدودی میتونه تاثیر گذار باشه و نمیتونه نادیده بگیره بگذارین مثلا در چه مورد اشاره هم داشته باشیم در مورد انتخاباتی که برایندش تقلب بود معمول از مردم افغانستان حاضر بودن که حکومت دکتر سیب عبدالله رو به رسمت بشناسن و شما دیدین که مراسم را که در خرمه لوی جرگه خود مردم گرفتن در سمت شمال گرفتن در سمت جنوب گرفتن همه مردم یک صدا صدای شنامین بود که رئیس جمهور ما دکتر عبدالله است و ما میتونستیم راست جمهوری دکتر عبدالله را اعلان بکنیم با مردم ولی معنایش چی بود معنایش این بود که ما دیگه عملا دو تا رئیس جمهور در افغانستان داریم و یک طرف که با تقلب اومده و طرف دیگه که با رای مردم اومده و ما نمیخواستیم که باز بریم و حکومت را از بین ببریم ما باورمند به میرسیم که افغانستان یک حکومت بد داشته باشه اما بدون حکومت نمیتونیم بسر ببریم اقداماتی را که شما پرسان کردین که چی بود ما مثلا بارها در مقابل عملکردهایی را که ریاست جمهوری داشته در برابر استاد شده ما تا حدودی هم تا حد توان ما نتیجه داده مثلا در قسمت معرفی وزرای را که داشته معرفی موینان را که داشته ما که دیدیم که اینا شایستگی و لیاقت را نداشته بارها در مقابلش استاد شدیم و اینا رد شده شما کابینه های قبلی را دیدین که یک کابینه حدود دوازده ما هم حتی نتانست معرفی شد دلیلش این بود که ما روی اشخاص افراد با اصطلاح چی داشتیم ملاحظه داشتیم یکی از نمونه اینه که مشاوری که از دستگاه ریاست اجرای به جرم فساد اخلاقی بیرون انداخته شد امروز دو تا بست بسیار کلان در دستگاه ریاست جمهوری کار میکنه هم مشاور ارشد 
آقای اشرف غنی است و هم به اصطلاح تمام کارهای ارگ ریاست جمهوری را اداره میکنه اینا نمونه های بسیار واضحی خب شما را به عقیده هستن میگن آقای عبدالله در دو دور انتخابات که ظاهرا پیروز خود را اینا ابراز میکنن و ظاهرا پیروز هم بودن اینا نتونستن حقوق خود را یا حق خود را که امور ریاست جمهوری بود برای به دست بیارن یا بگیرن پس چگونه میتونن که در آینده حقوق مردم را اینا بر مردم بتن و در کل در مقابل ظلم و بیعدالتی این آستاد شوند اینا نتونستن حتی از حق خود دفاع بکنن شما فرد را که انتخاب میکنین حالا دو سه گزینه مثلا گزینه مطرح تر را در تکتای انتخاباتی دارین چند موضوع برای مردم افغانستان واضحه و من مطمئن هستم که اینا میدانند که بر اساس چی میار انتخاب بکنن یکی از میارها به اصطلاح روحیه و روان یا شخصیت سیاسی خود افراد از لحاظ روانشناس روانشناختی و روانشناسی که افراد به اصطلاح چگونه با مردم برخورد میکنه با ساختارها چگونه برخورد میکنه و با و اصلاح منافع ملی مردم افغانستان چگونه برخورد میکنه از این گزینه ها مردم افغانستان با مطمئن هستم که میتونن برداشت بکنن که کیها روحیه و اخلاق سیاست مداری شان چگونه است که میتونه منافع مردم افغانستان رو تامین بکنه آخر و گذشته خب اجازه شما یک وقفه کوتاه میگیریم بنده های عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره زود زود برمیگردیم حکومت را می خواهیم که دسترخان رئیس جمهور با دسترخان مردم فرق نداشته باشه برای تون وعده می توم که ما عدالت و برادری واقعی را بین تمام اقوام افغانستان به وجود می آرم چیز دیگه را که برای تون وعده می توم تدبیق قانون است و او را از شخص خود شروع می کنم زندگی وقت زیباست که پر از تنوع باشد معرفی بسته مشترک اینترنیتی اتصالات حالا سی جی بی انترنت 500 دقیقه اتصالات به اتصالات و 500 پیام کوتاه کتبی را فقط در بدن 499 افغانی به دست بیاورید برای فعال نمودن 499 را به 3378 پیام کنید همچنان 500 دقیقه اتصالات به اتصالات 500 دقیقه اینترنت و 500 پیام کوتاه کتبی را فقط در بدن 299 افغانی به دست بیاورید برای فعال نمودن ام 299 را به 3378 پیام کنید عجله نمایید و بسته دلخواهتان را همین امروز فعال سازید با اتصالات آینده از شماست خدا خیرتان به دامر صاحب مالی به دا بانک اسلامی افغانستان به شرکت ما حساب باز کردیم لیکن به با بانک یک پیشنهاد داشتم رئیسه به خاطر پیشنهادتان به شماره 2121 که بانک اسلامی افغانستان زنگ بزنید برای معلومات درباره خدمات و محصولات بانک اسلامی افغانستان شماره 2121 را دایر نموده و رهنمایی های صوتی را تعقیب نمایید السلام علیکم بفرمایید خدمات مشتریان بانک اسلامی افغانستان ما یک پیشنهاد داشتم شعبه خدمات مشتریان بانک اسلامی افغانستان به صورت 24 ساعت در هفته فعال می باشد در خارج از کشور شما می توانید شماره مثبت 93 790 91 21 21 را دایر نموده با این بخش تماس برقرار نمایید خدمات مشتریان بانک اسلامی افغانستان بالا ارتباط میان مشتری و بانک بانک اسلامی افغانستان راه به سوی کامیابی واو اتصالات خوابای ما را حقیقت می سازد چی که پس بچیم با ما هم بگو اتصالاتی بار یک پشکش ساده و ویژه دارد آن در مشتریان که سیمکارت اتصالات خود هفت روز در هفته استفاده نماین می تانند که یک ست هزار افغانی پولی نقد جایزه به دست بیارند واقعا که ساده و حیرت انگیز است بیاین خیلی استفاده کنیم شما نیز می توانید یکی از مشتریان ما باشد که 100 هزار افغانی را در هفته به دست بیاورید فقط از سیم کارتتان استفاده کنید پیام بفرستید زنگ بزنید از اینترنت استفاده کنید و یا یکی از بسته های هفته وار و یا ماهوار اتصالات را فال سازید و مشترک بعدی باشد که 100 هزار افغانی را به دست می آورد برای اشتراک یک را به 3378 پیام کنید با اتصالات آینده از شماست بازم خوش آمدید بینده های عزیز به ادامه برنامه انتخابات و بیشتر صحبت خواهیم کرد پیرامون 
انتخابات با یکی از اعضای تیم ثبات و همکرایی خب ادامه میتیم سوال خود را یعنی در کل شما میگین که آقای عبدالله بیشتر به منافع اولیای مردم فکر کرده اما یا فکر نمیکنین در سال در همین دوره کنونی یا پنج سال اخیر بیشتر از سال پنج هزار فرزند امی مملکت و یا نیروهای امنیتی اینو کشته میشن آیا این خود یک فاجعه را نشان نمیتد دهی که آقای عبدالله هم نتانسته موفق باشه و آقای غنی هم نتانسته موفق باشه اگر آقای عبدالله واقعا تمام اتهامات را بالای آقای غنی مندازه و به نو میگه که مدیریت از اونا ضعیف بود در این وضعیت پس چرا آقای عبدالله در همو دور نخست یا در همو آغاز وقتی که اینا پیروز شدن چرا صدای خود را بلند نکردند در او زمان اینا سکوت کردند توافق کردند با آقای غنی و امروزه پاسخ از مردم افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان میپردازند توافق کردم که صورت گرفت در محضر جامعه بین المللی و در سطح منطقه ای توافق صورت گرفت که گویا دو تا تکیت انتخاباتی با هم توافق بکنن چرا دکتر سید عبدالله پذیروف میتونست مثل دوره های قبل نپذیره پذیرشش به این معنا بود که یک مقدار وزن نباشه در برابر ادامه کارهای غیر قانونی رئیس جمهور اما بعضی که مشخصا شما مطرح کردین بله ما هم با ارمن بمی هستیم که آقای دکتر عبدالله به عنوان رئیس اجرای کشور در دستاوردها و در نواقصی که در حکومت وجود داره سهیم است و ما نمیتونیم از این منکر شیم و ما دوست داریم که بیشتر در مورد نواقصی که داشته یا چرا ریاست اجرایی نتونسته که این نواقص را جبران بکنه و یا حد اقل وزنی باشه در برابر ریاست جمهوری سخنگویانی که در ریاست اجرایی حضور دارن از این موضوعات را بیشتر اطلاع دن اونا بیشتر توضیح می دادن بهتر می بود اما بحثی را که ما می خواهیم مطرح بکنیم اینه که ما سوال را ای رقمی با مردم افغانستان شریک می کنیم که ما می دانیم که تکیدای انتخاباتی هم می دانه مثلا تکید انتخاباتی صلح اعتدال صلح می دانه آقای نبیل می دانه دوستای دیگه هم می دانه که حکومت در از شاقای اشرف غنی باز هم کمر برای یک تقلب گسترده دیگر آماده کرده اما چرا به اصلاح تمامی از این تکیدای انتخاباتی می به طرف انتخابات چرا انتخابات را تحریم نمی کنند چرا نمی که ما در انتخاباتی که پر از تقلب و دغدغه باشه و گذشته شدم شما دیدیم که در 2014 نه تنها که در سطح منطقه بلکه در سطح بین المللی انتخابات افغانستان رسوا شد در کابل شما دیدین که در انتخابات پارلمانی انتخابات پارلمانی را به چالش کشیدن با همین طور یک حکومت و با همین طور یک مدیریت ساختار چرا میرن به طرف انتخابات سوال است جوابش چی است جوابش که ما جمعا به این پرسش رقمی پاسخ میدیم که ما ناگزیر هستیم که حکومت را حفظ بکنیم و هیچگاه حاضر نیستیم که حکومت را نابود بکنیم به خاطر اینکه کاملا اصلاح شما فکر میکنین اگر انتخابات برگزار نشه حکومت نابود میشه ما شاید از این بودیم که پارلمان افغانستان خود انتخابات از این برای یک چند مدت به طبیق افتاد اما پارلمان افغانستان لغو نشد یا نابود نشد پس چگونه حکومت نابود میشه ببینین بحث اینه که از شما اگر انتخابات نداشته باشین مجرای قانونی برای این نداشته باشین که مردم حق رای خود را استعمال بکنه و زعیم خود را استفاده بکنه این حکومت حکومت نامشروع است یک بس بس دو می دیگه این که اگر ما عمل بالمقابل انجام بدیم در برابر اقدام های غیر قانونی و فقرا قانونی و حکومت نتیجهش این میشه که حکومت از هم می پاشه دیگه حکومت وجود نمی داشته باشه شما تصور بکنین که آقای رئیس جمهور می یک اقدام غیر قانونی را انجام میده مثلا یک کسی را که به اتهام می دونه دستاوردهایتان اگر بگوین شما یا تیمتان در حکومت قبلی چی دستاورد داشته از ابتدایی که تا اینجا بوده تیم ما به اصطلاح یا ریاست اجرایی یکی از وزنه های بسیار قدرتمندی که در برابر برخی از اقدامات فراقانونی و حکومت استاد شده و مانع شده شما تصور بکنین که یک چالش بزرگی به عنوان رئیس اجرایه در برابر حکومت حضور داره ولی باز هم حکومت توانایی این را داره که این قدر غیر قانونی عمل بکنه اگر نمی داشت مسئله باز فرق میکردی بس اینا خودش توان میتونه دستاورد باشه و از طرف دیگه هم که ریاست اجرایه خب در بخش امنیتی اگر صحبت بکنیم تیم حکومت وحدت ملی نتونستن که او رقمی که مردم از اونا امیدوار بود نتونستن که امید مردم را دوباره برگردانن چل پنج هزار نظامی به شهادت میرسه یا برای میتونه مقیم کشته میشه و در کنار از او تنها در همین امسال بیشتر از سی و هشت هزار غیر نظامی زخمی و قربانی شدن پاسخ تیم آقای عبدالله و تیم آقای غنی در کل حکومت وحدت ملی به این موضوع چی بوده؟ بله ما میدانیم نه تنها این که این آمارها وحشتناکه شما میبینین که در 
مردمی که برای محفل خوشی خود حتی حضور دارن امنیت نداره و بیش از 100 نفر در این محفل قربانی میشه اینا برای ما قابل قبول نیست و نمیخوایم که تمام بار ملامت را به حکومت افغانستان واگذار بکنیم و در جایی که منافع باشه بگیم حکومت ما وحدت ملی و در جایی که ضرر باشه بگیم مقای اشرف کنی بخش اینا میخوایم که به دو بخش تقسیم بکنیم بخش از مسائل ناامنی افغانستان برمیگرده به مسائل منطقه‌ای و مسائل بین المللی که از توان حکومت افغانستان خارج و در همین الان هم با چانزنی در کشورهای منطقه حضور داریم که ما وادار بکنیم از جمله مثلا کشور پاکستان را از طریق دستگاه دیپلماسی قوی خود که دیگر در داخل افغانستان جنگ بس است و میتونه که از طریق مثلا اقتصاد از طریق تجارت از طریق رفت آمدهای فرهنگی و امثال از اینا منافع پاکستان تامین شود تا ما قناعت کشورهای منطقه را حاصل بکنیم که دیگر برای ما جنگجو نفرسته برعکس ما میتونیم از طریق مراودات سیاسی و بازرگانی به نتیجه برسیم اما بخش دیگه برمیگرده به اینکه زعیم و یا کارگزارانی که در دستگاه های امنیتی قرار میگیرن اینا نمیتونن توانایی زیر ندارن که امنیت مردم افغانستان خب آقای برمکی که از همون کسایی بود که از تیم شما بود و در کل آقای عبدالله او را معرفی کرد اما نتونست که وزارت داخله را قسمی که باید می بود او را پیش ببره و حتی ما میدونیم که در خود کابل عملات انتحاری صورت میگیره وقتی که یک حکومت که در او آقای غنی و عبدالله هر دو شریک هستند وقتی که امنیت یک هتل عروسی را گرفته نمیتونن وقتی که امنیت یک مسجد را گرفته نمیتونن آیا اینا میتونن که امنیت انتخابات را در دور دستترین نقاط افغانستان و نقاط نامن بگیره؟ ببین خدمت شما عرض بکنم که ما دو تا طرح امنیتی جامعه داشتیم یک طرح امنیتی که از طرف جنرال صاحب عبدالرشید دوستو موانع اول ریاست جمهوری ارائه شده بود که در اونجا تمام مناطق قاسم پذیر و رای حل و جلوگیری از ناامنی در کشور و به خصوص در حوزه کابل بررسی شده بود از جمله اینکه گارنیزیونی که فعلا به این شکل است از این حالت بیرون شده بود و در هشت حوزه و در هشت تپه اینا به اصطلاح جاگزین شده بودند که باید امنیت افغانستان را تامین بکنه بر اساس برداشت آقای جنرال دوستو ما 32 راه عمومی برای وارد شدن مترا و وسایل ناامن کننده در داخل افغانستان داشتیم که برای هر کدام از اینا یک دروازه اسکن در نظر گرفته شده بود و بیش از 64 دروازه های غیر به اصطلاح استاندارد و عمومی داشتیم ما 8 حوزه را جنرال سید دوستون با دکتر سید عبدالله در همون ابتدا صحبت داشتن و این را پیشنهاد کردن برای رئیس جمهور اگر به یاد داشته باشن یکی از زمین حوزه ها یا کندک های گارنیزون در تپه وزیر اکبر خان مستقر شد برای اینکه دیدبان و یا دید کلی نسبت به کابل داشته باشه و باعث شده خب که امنیت خب این دعوا چقدر موثر بود اجازه بدید من بحث بیشتر مردم قربانی شد ما میدونیم حملات انداری خیلی گسترده صورت میگیره دولت آقای غنی به نام میگه که این قدرت تنها به دست من نیست و کسای دیگه ما را نمیگذارن تو ما امنیت افغانستان را دوباره برگردانم با آقای عبدالله میگن که هر موضوعی که میشه آقای غنی را به نام محکوم میکنن و میگن که بر ما فرصت داده نمیشه اما قدر مردم قربانی میشه و پاسخ واقعی حکومت وحدت ملی تا حالا چی بوده که اینا دوباره باز خواستن در تکت های انتخاباتی سهم بگیرن و خود را کندید بکنن ما میخوایم این موضوع را بس بکنیم که این یک تر امنیتی بود که خب از طرف تیم خودشان از طرف معاون اول رئیس جمهور از طرف معاون اول خودشان مطرح شده بود اما واکنش آقای اشرف غنی به این میفهمین چی بود این بود که گفته شده بود که از تپه وزیر اکبر خان گویا جنرال صاحب دوستوم ارگ ریاست جمهوری را هدف قرار میده و ای را به همین نام حوزه را پس کردن و این طرح کاملا نابود شد و حتی شما دیدین که آقای جنرال دوستوم که برای پاکسازی سمت شمال رفتن برایش توطئه جور کردن برایشان دسیسه ساختن و حتی قصد جانشان را کردن که خب کار اجرایی آقای عبدالله در ایجاد چی بوده؟ از... آقای برمک یکی از اعضای خود تیم آقای عبدالله بودن اونا چی کار کردن در بخش نظامی؟ و حالا باز هم دوباره همین رهبرانه که بناوی یا رهبر سیاسی بودن و یا که در خود حکومت سهیم بودن تیمهای مختلف تشکیل دادن و دوباره آمدن به انتخابات وقتی که اینا امنیت مناطق کوچک گرفتن نمیتونن باز چطور میتونن که امنیت نقاط دور دست را بگیره؟ امیر را میخواستیم مطرح بکنیم حالا بحثا این گونه است که شما ترهای امنیتی جامعه را حداقل برای کاهش تلفات افراد ملکی و افراد نظامی در افغانستان دارن که این به عنوان نمونه اشاره کردم خدمت شما که از طرف معاونت اولی ریاست جمهوری و از طرف به اصطلاح تکید خودشان مطرح شده بود که خودشانی را سبوتاج کردن و نخواستن که پلان امنیتی به ثمر بشینه همینطور پلان های امنیتی دیگر حتی بالای گزینش افراد هم آقای برمک یکی از نمونه اش ولی ما روی ریاست امنیت ملی مردم افغانستان هم حتی ملاحظه داشتن تظاهرات های گسترده داشتن خیزش های مردمی را شما شاهد هستین که 
بعد از هر حادثه وحشتناک اینا مردم افغانستان خواستار این بودن و امین خیزر چرا مردمی توسط امین حکومت که آقای عبدالله و رئیس جمهور هر دو هستن سرکوب شدن چرا تبدیل نمیشه این افراد چرا تبدیل نمیشه ما ملاحظه خاص نداریم شما در هیچ جایی ندیدین که مردم افغانستان خواست را مطرح کرده باشه ریاست اجرایی گفته باشه نه ما این فرد را نمیپذیریم بلکه فرد را که حکومت افغانستان یا رس در رس آقای اشرف غنی معرفی کرده ما امیر میپذیریم اما چرا این افراد در جای از از اینجا به اینجا و از جای دیگه به جای دیگه منتقل میشن خب خیلی کوتاه اگر بگوین ویژگی تیم شما نسبت به دیگه تیم ما فقط در یک دقیقه اگر بگوین دو ویژگی بسیار مشخص را می خوام مطرح بکنیم یکی از ویژگی ها اینه که حلقه وجود داره در تیم ما که تمام اقوام افغانستان در اونجا حضور داره شما اقوام مختلف را در اونجا میبینین خب این در خیلی از تیم های دیگه هم وجود داره شما نمیبینین مثلا در تیم ریاست جمهوری نشان بدین که چند قوم حضور داره و کیها حضور نداره ای خیلی واضحه خب اما در... غنی میگن که ما از تمام اقوام افغانستان نماینده داریم و اونا به نوعی چند وزیر مثلا از قوم هزاره در دستگاهتان حضور داره چند وزیر خب حالا موضوع دا... وزیر وکیل یک موضوعی است که بعدا مطرح میشه چیزی که مهم است حالا تیم تشکیل میشن بعد از برنامه 